Olá, eu sou Djalinda Ferreira. Olha a lindeza de hoje, o que, que é, gente? Um porta-pano de prata, retalhinhos de tecido, é, garrafa pet, CD velho. Gente, essa lindeza aqui é toda com material reciclado. Dá pra acreditar no negócio desse? E é facinho de fazer, hein? Antes da gente ir lá pro vídeo, gente, vou deixar um recadinho aqui pra vocês. Gente, vocês sabem que eu tenho um curso online? O curso online é da, da Bia. Essa aqui, ó. Essa aqui é a Bia, essa aqui também é a Bia de calça comprida, a Bia de vestido. É, tem, o curso é totalmente online, é seu para sempre. E tem a Bia toda em vídeo aula. E além da Bia, tem todos os moldes dos vídeos que eu posto aqui no YouTube. Todos os vídeos que eu posto aqui. Os modos vão estar lá no nosso grupo secreto do Facebook. Então, você pode ir lá e acessar a hora que você quiser. E, aos poucos, eu vou acrescentando, assim, muitos bons legais, muita coisa bonita nesse curso Boneca Lucrativa. Quem quiser é, comprar o curso, eu vou deixar o link aqui embaixo, ou então você me chama no WhatsApp, que eu te falo direitinho como é que é o curso. Meu WhatsApp é 31 99892 4868. Tô te esperando pra gente bonecar. E agora, vamos lá fazer essa lindeza aqui. Vem comigo? Para começar, a gente corta aí um círculo de 23 centímetros para encapar o CD. É só alinhavar a volta todinha assim, ó. Fazer um fuxicão e colocar o CD dentro. Rapidinho, ó. Alinhava o tudinho. A gente coloca o CD aqui dentro. Puxa. Aperta bem apertadinho, pra esse buraquinho aqui ficar bem fechadinho. Segura aqui assim, pra não abrir, e aí arremata. Prontinho, ó, essa parte aqui é rapidinho, né? É a base pro nosso porta-pano de prato. Quem tem argola assim, gente... É só colocar a argola que assim, né? A gente vai colocar aqui com uma fitinha. Mas quem não tem argola, se na sua cidade não tem argola para comprar, ou se você quiser fazer mais reciclada ainda, vamos fazer uma argola com um super litro. Olha só, para você cortar assim retinho, para dar certinho, olha. Faz assim, ó. Coloca uma fita crepe para marcar direitinho onde que você quer cortar. Depois que você passou a fita crepe nela todinha aqui, ó, na garrafa, aí você vem com o estilete, dá um corte aqui, hein, pra começar a cortar. Ó, agora é só vir cortar na marcação. Assim não tem jeito de errar. Começa a cortar aqui de novo com esse leite. Agora você tira a fita adesiva. E tá bambão assim, gente. Mas a gente vai colocar no, no ferro pra arrematar essas beiradinhas aqui. Aí ele vai ficar durinho, vai ficar molinho assim, não. Aí a gente põe o ferro assim, ó, no máximo. Vem cá. Aperta em cima. Ó, 
Olha só, as bordas vão ficando bonitinhas, hein? Olha, aí ele já tá mais durinho. Olha só como é que vai endurecendo. A gente vai passando ferro assim, ó. Aí elas, essas bordas vão ficando redondinha e durinha. Aí quanto mais a gente coloca o ferro aqui, mais, mais durinho essa, essa argola fica. Porque as beiradinhas vão endurecendo. Aí, gente, vocês podem ir passando o ferro assim, ó, mais vezes, até que ficar tudo assim, ó. Aqui não ficou ainda não? Olha aqui, ó, como é que aqui tá larguinho. Vamos colocar o ferro aqui de novo, ó. Olha só, vai virando uma argolinha mesmo. Aí vocês têm que pôr o ferro, olhar, para não derreter tudo, né? Vai com calma. Olha, legal, né? Como é que vira uma argola. Aí, é até muito parecida com a de carro. 0,800. Não vai gastar nada e ainda vai ajudar o meio ambiente. Olha que legal. Para fazer o um moranguinho é facinho, gente. Ó, vocês vão cortar um círculo de 14 centímetros. Vai dobrar aqui ao meio. Depois dobra aqui assim de novo. Aí vocês dão um pontinho aqui, ó, unindo tudo. Isso é igual aquela tulipa que eu fiz na caneta, gente. Quem não viu, vê agora que aprende, ó. Aí, uniu tudo. Puxa uma, uma pontinha pra cá. E agora, une essas três beiradinhas aqui, ó. E aí, vai dando pontinha aqui. Vai alinhavando. É igualzinha a tulipa. Só que como a gente põe vermelhinho com branco, né? Vira moranguinho. Foi uma moça aí que comentou e falou comigo. Dá pra fazer moranguinho. Falei, gente, eu não tinha pensado isso, não. Que legal. Mudar a cor que vira um, um moranguinho. Olha que legal. Adorei a ideia da moça. Viu o comentário dela ontem? Hoje eu já corri aqui para fazer. Ó, alinhavou tudo. Vem cá. Coloca um pouquinho de fuxico aqui. Ó, coloca um pouquinho de plumante. Aperta aqui bem apertadinho e arremata. Olha que lindo, gente! Para fazer a folhinha do morango, você corta um quadradinho assim, ó, de 5 por 6. Um quadradinho de feltro, de tecido, de... TNT, o que vocês tiverem aí, gente. Até EVA dá também. A gente se vira com o que tem. Corta aqui, ó. Dobrei, né? Ó, dobrei uma vez, dobrei duas, cortei. Agora vem e corta do outro lado. Olha, fica parecendo uma folhinha. Aí, se aqui ficar assim, ó, mascado, né? Que a tesoura não tá muito boa, a gente vem e conserta. Apesar que a folhinha do morango tem até essas beiradinhas assim, né? Agora a gente olha assim se tá bonitinho. Acho que tá. Tá bom assim. Vamos cortar aqui mais um pouquinho, ó. Olha só, 
Vai ficar mais ou menos assim. Não tem nada certinho, gente. A gente corta isso é por rumo mesmo. Agora, você vem aqui no meio, dá um corte aqui pequenininho, só pra colocar a fitinha. Aí, você vem com uma fitinha, coloca aqui. Dá um pinguinho de cola quente aqui, colou. Vai ficar assim. Agora, a gente coloca um, um pouquinho de cola quente aqui no meio do moranguinho. Coloca esse meio, cola, esse meio da folhinha nele. Agora, é só colar. Um pouco, colocar um pouquinho de cola quente aqui, ó, em cada folhinha. Olha que bonitinho, gente. Olha que gracinha. Aí eu fiz assim, ó, cinco moranguinhos. Mas vocês vão fazer o tanto que vocês quiserem. Ou mais, ou menos. Só que um moranguinho, gente, tem que ficar aqui assim, ó, pra tampar. Vamos colar, vamos passar a cola quente aqui. Um moranguinho tem que ficar nesse lugar pra arrematar. Ó. Vamos colar essa fitinha aqui de uma vez. Aí, na hora que vocês forem colocar as fitinhas, vocês vão medindo assim, ó. Mais ou menos aonde que vocês querem esses, esses moranguinhos, ó. Olha só. Vocês medem aonde que quer, mais ou menos... E aí, vocês cortam, faz a fitinha grande assim, ó. Aí, põe o moranguinho do jeito que vocês querem, depois vocês cortam. Olha, eu achei que assim tá bonito. Vou aproveitar que já tá aqui no jeito, já vou colar é tudo de uma vez aqui. Mas cada um, gente, faz essa, essa montagem, essa coisa aí do jeito que vocês quiserem. Isso aqui não tem nada certinho. Nem eu não consigo me copiar de novo. Na hora que eu vou fazer, acaba saindo diferente. Olha, bonito demais da conta. Aqui, gente, a gente vai fazer uma florzinha agora pra arrematar. Pra ficar bonitinho, não pode ficar assim não, né? Para fazer a florzinha, gente, vamos cortar cinco círculos de 7 centímetros. Aí, a gente faz assim, ó. Dobra aqui. E vão alinhavar a volta todinha. Assim, ó. Simples, fácil, rapidinho. Dá pra vocês fazer essa florzinha, ó, com qualquer retalhinho de tecido que tiver aí. Porque o retalhinho que gasta é tão pequenininho, ó. Dobra. Aí, vem aqui de novo, ó. Continua. A gente vai fazer assim com, as cinco, com cinco círculos. Ó. Vamos fazer isso cinco vezes. Já unimos as cinco pétalas. Agora, a gente vem aqui. Vamos juntar tudo. Aperta aí para não soltar. E arremata. Olha só, tá pronta a florzinha. Vocês podem fazer ela branca, coloridinha, vai do gosto de cada um. Agora, aqui no meio, vou colocar essa florzinha aqui, ó. Mas vocês podem colocar o que quiser. Um botão, um fuxico. Usa o que vocês têm em casa. Vão aproveitar o que tem. Lindinha, né? 
Agora eu vou colar uma fitinha aqui, ó, pra gente pendurar esse porta pano de prato em algum lugar. Ó, põe um tantinho de cola bom aí, gente, porque tem que ficar bem seguro, né? Se vocês quiserem, vocês podem até costurar, dar uns pontinhos pra ficar mais garantido ainda. Olha só, tem uma fitinha aqui sobrando, vamos cortar ela aqui, pra não aparecer. Agora é só colar a florzinha aqui. Olha que luxo, gente! Tudo com material reciclado, tudo com retalhinho. Olha que tem bonito! Gente, eu esqueci de colar a golinha antes de colocar esse moranguinho aqui. Bom resolver isso, então. Vamos derreter a cola aqui com o secador e tirar o moranguinho. Aí, agora nós vamos colocar aqui a fitinha. Era pra ter colocado antes, né? Mas tá bom. Aí a gente passa uma fitinha assim na argola. Vem aqui. Passa um pouquinho de cola quente. Colar até aqui, ó. Essa fitinha tá um pouco grande, vamos cortar. Aí, agora vai dar certo. Olha aí, está certinho, está do jeito que você quer, tá? Então, bom. Passar aqui agora bastante cola aqui, ó, que aí não vai ter perigo dessa, dessa fitinha soltar. Olha, gente, todo arrematadinho, todo bonitinho, olha... Dá pra acreditar que isso é tudo com retalhinho, material reciclado. A gente não gasta quase nada pra fazer um negócio desse. Gasta é muito amor. E amor a gente tem de sobra, né? Então, aí, bora lá fazer esses porta pano de prato lindo demais da conta. Olha que tem chique. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz.